<cười> rồi hôm nay hướng dẫn cho em <cười> đi vào cái phần à, bài tập của sách bài tập đó, là bài số 4 là cấu trúc lớp vỏ electron của nguyên tử rồi bài này nó có tổng cộng là 19 câu trong đó có 4 bài nâng cao 4 bài cuối em ta sẽ thực hiện trong cái câu hỏi này rồi câu số 1 <cười> Số 1 là như thế nào? Theo mô hình nguyên tử Rutherford Bo, vị trí nào trong các vị trí A, B, C, D à, trong hình sau mà electron không xuất hiện? Tức là A là nó nằm trên này, B nằm, C nằm. À, tức là nó chuyển động xung quanh hạt nhân. Còn hạt C á, là nó không nằm trên cái quỹ đạo. Đúng không? cho nên nó giống như hình của các cái gì hành tinh vậy ha, hệ mặt trời vậy đó cho nên cái này là cái c này không phải ha, là mình chọn vị trí c là cái đáp án c thì mình trả thề là theo theo mô hình ha, à, nguyên tử rudolf bo thì các electron được sắp xếp vào từng lớp từng lớp do đó tại vị trí C electron à, sẽ không xuất hiện đó, cho nên mình sẽ chọn đáp án là C rồi tiếp theo câu 4.2 <cười> lớp electron thứ ba có bao nhiêu phân lớp Rồi, lớp lớp thứ ba mình đó, có ba phân lớp tức là các phân lớp lớp thứ ba là 3b 3s 3b và 3d có ba phân lớp ha ừ. rồi vậy chúng ta sẽ chọn đáp án là c hiểu ha rồi ta sẽ đi vào câu 4.3 Phát biểu nào sau đây là đúng. Đúng thì sẽ có ba cái sai. Đúng không? À, số phân lớp electron trong lớp N là 4. Cái lớp N là cái lớp thứ uh, thứ tư K, L, M, N, uh, O, B, Q. Thì lớp thứ tư là nó có 4. À, 4 lớp là nó đúng. Ha. Tức là lớp N, hiểu không? Lớp N hay còn gọi là N 4. hay còn gọi là à, có bốn phân lớp tức là gì bốn s không mình dùng phẩy cũng được cái này mình dùng phẩy cũng được ba s nè ba b với ba d bốn s bốn b bốn d bốn f cho nên dẫn đến đáp án là a đúng À, do à, từ đó mình mới à, dẫn đến đáp án là A đúng Rồi, câu B <cười> Đúng thì mình chọn được rồi đúng không? Nói đó đúng nhưng mà mình biết tại sao mấy cái kia nó sai luôn Nha. Rồi, số phân lớp electron trong lớp M K, L, M M là thứ ba Đúng không? Đó. Lớp M là N bằng 3 Thì có 3 phân lớp À, tức là 3S, 3B và 3D. Cho nên dẫn đến đáp án B là sai. Nó là 4 lớp. Rồi, số orbital trong có trong lớp N là 9. Số orbital có trong lớp N thì theo công thức tổng quát của mình là N bình, đúng không? Đó, đó chúng ta hiểu cái đó ha. Tức là cái công thức tổng quát hôm trước mình có học rồi đó. Số vitamin trong lớp thứ N đó. Đó là mình bổ sung chữ. Tức là số orbital Là chắc cái ô vuông hay không? À. Trong lớp thứ N bằng N bình. 
Ờ, vậy chưa? Với N là phải bán bằng 4. Vậy số orbital. Uh, orbital. Trong lớp. N, N bằng 4. Là 4 bình phương. Là bằng 16. Chẳng ra đáp án C sai. Và số orbital trong lớp M. M là N bằng 3 là 3 bình phương Đó là bằng 9 dạng đó đáp án nó cho 8 mà. sai à. rồi vậy mình sẽ chọn đáp án là A ở đây là mình đang học để mình hiểu chứ không phải là mình học để mình lấy đáp án ha. mình nên nhớ mấy công thức đó luôn để mình ôm lại để nữa mình giải mấy cái đề mới thú vị. Ví dụ em cầm một cái đề này trường chuyên, đúng không? Tôi sẽ cho mình giải mấy đề hóa trường chuyên. Đó, ví dụ Lê Hồng Phong, Nguyễn Thượng Hiền, bạn cầm vô cái đề mà bạn giải được, trọn vẹn luôn, bạn thấy nó hấp dẫn. Còn bây giờ học lý thuyết thì mấy bạn cái cảm giác là bạn thấy không có thú vị nhưng mà bạn học thật kỹ lý thuyết đi. Tại vì tất cả cái đề nó nằm trong này hết. Quan trọng mà có nhớ nổi hay không? À, chỉ có bài tập là không nằm thôi. Nó thuộc về kỹ năng thôi biến đổi rồi ha chứ còn lý thuyết là nó phải nằm trong sách nó không có cho ngoài được các bạn đó các bạn phải nhớ kỹ cái lý thuyết kịp thời <cười> rồi phát biểu nào sau đây là đúng thì chắc chắn có ba đáp án sai đồng ý không rồi câu a lớp k là lớp xa hạt nhân nhất là sai Đúng không theo thứ tự là k l m k l m n o b q chỉ k là gần nhất Đúng không đó. A là sai à, Vì lớp K à, Gần hạt nhân nhất Còn lớp Q mới là xa hạt nhân nhất Rồi tiếp theo Hồ B A sai, A sai thì nhận là dẫn đến A loại à, A sai Ồ, nhận đến A loại Ồ, Khỏi ghi chữ loại đi Rồi tiếp theo Các electron trong cùng một lớp Có mức năng lượng bằng nhau Là sai Cái chữ bằng nhau là phải gần bằng nhau B cũng sai luôn Để thầy giải thích cho nó nhanh gọn lẹ vậy nè à, Mình sửa lại đi ha. Đó là Sửa lại đó là chữ gì Chữ uh, xa thành chữ gì? Chữ uh, gần. Sửa lại vậy đi. Sai là sai chỗ đó. Cho nó nhanh thế mà. Chứ gì, mấy này ghi lại nguyên câu dài đó. Rồi, tức là chữ uh, năng lượng bằng nhau. Mình học hợp lý thuyết rồi đúng không? Là sai đó. Mình sửa lại là vậy. Cái chữ bằng nhau. Mình thay bằng cái chữ gần bằng nhau. Chứ không có bằng nhau được. Trong cùng một lớp, một phân lớp nó bằng nhau, còn một lớp là găng bằng nhau nha. À, câu C. Các electron trên cùng một, cùng phân lớp có mức năng lượng bằng nhau. À, trên cùng phân lớp bằng nhau là đúng. Còn một lớp là phải gần bằng nhau. C là đúng. Rồi, câu D. Lớp N có 4, 4 orbital là sai. Nãy mình làm là 16 orbital đó. Vì đây nè. Số orbital là lớp N. Đó, lấy cái này xuống cho nó nhanh. Nè, 16 cho nên D sai. Đúng không? Rồi, vậy ta chọn nói đúng là đáp án C. <cười> ta sẽ đi vào câu số... 4.5 Phát biểu nào đúng khi nói về các orbital trong một phân lớp electron? Các orbital trong một phân lớp electron. Orbital trong một phân lớp chứ phải một lớp như ví dụ lớp S thì ta gọi là phân lớp S hoặc là B hoặc là D chứ hơn hoặc là F chứ không có không có phải là một lớp thì nó gồm nhiều phân lớp. Đúng không? Đó giống như một khối 10 thì nó gồm nhiều lớp 10 vậy đó. Thì một 
lớp thì nó gồm nhiều phân lớp để hiểu gì ha Đấy. rồi phân là phân chia đây đó rồi tức là khẳng định là sao đây đúng khi nói về các orbital trong một nguyên tử rồi có cùng các orbital trong một nguyên tử có cùng sự định hướng không gian là sai không? có cùng sự định hướng là sai bởi vì bây giờ mình học rồi đúng không các orbital nó, nó có cái, cái chiều quay á à, nó ngược nhau thấy không cái cái định hướng đó, trong không gian là sai à, tức là à, sai a à, là sai chứ cùng thành chữ không cùng à, à, vì chữ à, cùng sẽ thành là chữ không cùng định hướng trong không gian rồi à, câu b có cùng mức năng lượng câu b là trong cùng phân lớp thì có cùng mức năng lượng là đúng rồi câu c khác nhau về mức năng lượng là sai vì chữ khác nhau mình sẽ sửa lại là cùng nhau về mức năng lượng câu d có hình dạng không phụ thuộc vào đặc điểm của mỗi phân lớp sai luôn sai bởi vì thí dụ lớp S thì là hình quả cầu lớp B những cái dạng hình số 8 nổi nhớ ha còn cái lớp D F là nó không nói nó là dạng phức tạp nhớ không rồi cái này là sai sai vì sao nó có hình dạng không phụ thuộc vào đặc điểm một lớp là sai tức là có hình dạng phụ thuộc chứ không không phụ thuộc thì sửa và chỉ phụ thuộc của mỗi phân lớp à, tức là lớp S thì nó thiên nó hình cầu không gian nha còn lớp kia là hình số tám nổi rồi đó cái đó là mình biết hết rồi nha rồi như vậy ở đây mình sẽ chọn đáp án là b cho nên mấy bạn phải học lý thuyết thật cứng à, rồi mấy bạn nắm lý thuyết cứng rồi chỉ bài tập nó chỉ thuộc về lúc đó mấy bạn có toán bạn giỏi là bạn sẽ giỏi bài tập lý cũng vậy hiểu không cho là học lý thuyết thật cứng rồi, lúc đó mình chỉ cần giỏi toán nữa là coi như là nó kéo theo dõi hết <cười> rồi câu 4.6 này. Phát biểu nào sau đây không đúng Không đúng tức là sai Đúng không ừ. rồi, Có khi nó nói sai Khi nó không đúng Nó thích nó thích vậy đó Hiểu không rồi. Lớp M Tức là nó dùng cái từ phủ định của Đúng tức là không đúng Được chưa rồi, Lớp M có 9 Lớp M có 9 phân lớp Đúng hay sai Lớp M là bằng 3 Phần 3 là có à, 9 phần lớp là 3 bình. Đúng. À, có 9 phần lớp. Được chưa? 9 phần lớp nó chia ra đó. Hiểu không? Thí dụ lớp 3 là 3S bình. À, 3B6. À, 3D. À, 3S, 3B và 3D. S là nó 1 phần lớp S. Đúng không? B và D thì nó nói là sao câu này nó nói là chín phần lớp là sai đúng không tại vì sao là sai có ba phần lớp thôi 3S, 3B và 3D đúng không Tức là à, đáp án A là không đúng nếu mình học rồi đúng không nó có vì vì nó có ba phân lớp thôi đó là 3s 3b và 3d phân à, câu b lớp m l có bốn orbital câu, câu b là đúng à, vì lớp n l có bốn orbital orbital lớp k n l m n thì trong trường hợp này bốn orbital thì cụ thể đó là mình hiểu là k l tức là lớp 2 s và 2 b thì trong đó cái lớp 2 s này nè hiểu không hai s này nè nó chứa một orbital à, còn cái lớp 2 b này nè nó chứa ba orbital là tổng là bốn rồi phân lớp b có chứa ba orbital là đúng 
B là bao hay cứ cái gì B là đúng C là đúng tại vì khi mình vẽ là hình có bao vuông đúng không Ô D năng lượng của electron trên lớp K là thấp nhất là đúng luôn vì cái lớp mà xa nhất đó, lớp mà càng gần thì nó càng thấp năng lượng càng thấp càng xa thì năng lượng càng cao đó, đó là cái tính chất của nó là như vậy hiểu không vậy đây mình sẽ chọn là gì lớp năng lượng của electron trên lớp K là lớp gần hạt nhân nhất đó, là năng lượng nó thấp nhất còn năng lượng uh, electron uh, càng xa thì nó càng càng uh, lớn hiểu ha vậy ở đây ta chọn đáp án a không đúng rồi giờ ta sẽ đi vào câu 4.7 <cười> cấu hình electron nào sau đây viết sai mình nhớ có hình electron rồi đúng không một x bình hai x bình hai b đó mình điền vô tức là mình sẽ điền theo cái cái luật của nó là gì nào một s đúng không rồi hai s hai b điền chiếc chéo đó ba s ba b ba d bốn s bốn b bốn d bốn f năm s năm b năm d năm f tương tự ha mình điền đường chéo một s nè tại hai s hai b hai b là đúng rồi tiếp theo một s hai s hai b ba s hai b nè tới ba s nè tới ba b là bốn s đúng ha rồi ở đây ba s ba b bốn s b năm có bốn chấm bảy ở đây là bốn s một chú ý nha cho nó có câu b là đúng rồi bốn s hai bốn b năm tức là sao ở đây nha mình điền một s trước nè theo đường chéo ha hai s nè là tới hai b rồi mình tới ba s rồi mình tới ba b tới bốn s bốn s rồi mới tới ba d mà tự nhiên đây vô bốn b vậy nó sai ha à. tức là ở đây hiểu không là phải bốn mét nè hiểu không theo chiếu chéo á hiểu không thì mình phải hiểu đó là tới ba b bốn mét rồi tới ba d hiểu không ba d mà tự nhiên đây đã điền là bốn b nó nhảy qua đây rồi không được nha thì câu c là sai nha, sửa lại là như này nếu mà sửa lại là này tức là sửa là sửa cái bốn b năm này thôi hiểu không bốn b năm này nè à, tức là ở đây mình theo nguyên tắc đó mình sẽ điền bốn s rồi mình điền tới là ba b ba d tức là mình sẽ điền đó là cái lớp này ba d cho nên viết lại là gì nè bốn s ba d đúng không 3D5 Nhưng mà chú ý D5 này nè Là số 3 đó Nó đứng đứng ngay chỗ này nè Mình phải dời qua đây lại ha. Đó, Dục qua chính giữa này lại Đó vậy mới đúng đó. Ha. Tức là khi điền này điền chéo Nhưng mà ghi là ghi ngang thì trên ghi xuống Thấy không đó. Rồi đó, Câu D là 1S chắc chắn là đúng rồi nha đó, cho nên thấy ông ghi 3 d trước mà tới 4 và mặc dù điền là điện sao nhưng mà ghi là phải ghi trước ghi ngang trước đó, điền là điền mà nhớ nháp ghi là ghi lại như thế rồi vậy đây chúng ta thấy là đáp án sai đó là đáp án c à, c chọn c đó, rất là đơn giản tại cái này cái này tôi để đây đi để anh kia để làm mấy bài sau khỏi phải ghi lại mất công chọn C rồi tiếp theo hợp kim cobalt được sử dụng rộng rãi cho các động cơ máy bay 
cho các bộ phận động cơ máy bay vì độ bền nhiệt cao là một yếu tố quan trọng. Nguyên tử coban có cấu hình electron lớp ngoài cùng là như thế này. Số hiệu nguyên tử của nguyên tử số hiệu nguyên tử của coban là tức là tìm giác giờ tới 3 đời 7 đúng không? Bớt 2 đúng không? Cái mình sẽ điền là 1 x 2 chứ này. À, tức là mình biết cấu hình electron của coban. Coban. Tiếng Anh nó là vậy đó. Đầu tiên mình điền là 1 x 2 chứ này. À. Tức là mình điền trước đi rồi hồi mình sắp lại, đúng không? 1 x 2 nè. À, tới theo đường chéo ha là 2 x 2. À, tới 2 B 6. Đó, điền xuống đây tới 3 x 2. Điền nào mà đụng tới cái này là ngưng. 4 x 2 là ngưng. À, 3 x 2 đúng không? À, tới 3 B 6. À, tới 4 x 2. Nếu mình điền tới 4 x 2 ngưng là sai. Có 3 x 7 nữa nè. Đấy không? 4 x thì mình đi qua đây là 3 x 7. Đó mình điền là điền như vậy đó. Nhưng mà khi lại mình sẽ nhét lại. 3F và B, B tới 3D mới đúng. Nên là mình nhét ngược lại chỗ này. Thành như giữa này. Đó. Hiểu không? Vậy mình suy ra là cái gì? Suy ra số hiệu nguyên tử. Số hiệu nguyên tử. Của cô Ban. Là Z yeah, bằng. Mình điếm cái lý thừa của nó nè. 2, 4, 6 là 10, 12, 18. Rồi, bạn nghe ha. Lâu lâu quá rất là do cái um, phần mềm của nó đó nó bị uh, lỗi hay sao nó lâu nó cái nó giật cái nó văng ra phải vô lại các bạn hiểu ha đó. chứ mạng thì cũng thấy ổn định nó đường truyền nó vẫn tốt và do cái phần mềm nó bị lỗi thôi rồi nãy mình điểm đó là được 27 đúng không rồi mình sẽ chọn đáp án là c ừ. À, để này đây đi để họ có dùng lâu cho nó nhanh à, rồi tiếp theo à, đi vào câu bốn chấm chín nguyên tử fe có ký hiệu là hai sáu năm sáu cho các phát biểu sau về fe tức là iron là sắt đó nhờ nguyên tử ép nguyên tử của nguyên tố ép có 8 electron lớp này cùng vậy giờ nó hỏi là gì trong các phát biểu trên số phát biểu là đúng đúng chưa tức là đúng đó, thì chắc chắn sẽ có nhiều cái sai à. rồi giờ mình sẽ biết cái cấu hình electron à, từ từ cái sắt này nè từ cái FE này nè. Từ cái FE 26 26 nè. Ta mới ta mới từ đó ta mới ta có đó ta mới suy ra là Z số hiệu nguyên tử đó nha. Số hiệu nguyên tử là Z bằng 26 đó. Rồi sau đó mình mới viết cái cấu hình này nó trong của nó. của nguyên có hình ảnh nó trong của nguyên tử FE rồi hiểu ha mình nói cấu hình ảnh nó trong của nguyên tố là không được nguyên tố là nó không có đúng bởi vì nguyên tố hóa học là nó có nhiều đồng vị cho nên nó gồm những cái khác nhau cái này nó xét nguyên tử là xét cái một trường hợp của đồng vị của nó thôi nha yeah. Rồi, như vậy 26 á, là mình biết đầu tiên là 1S nè, là 2 đúng không? 
một s nè một s hai và tới hai s nè hai s hai là bốn rồi Để tới hai b sáu là mới có mười và tới ba s nè thêm hai vô là mới có mười hai và tới ba b nè ba b sáu mất tương bông là sáu là mới có mười tám tại bốn s hai bốn s mắt là hai là mới có hai mươi rồi sau đó tới ba d được d tới mười được mình điền có tới sáu là đủ hai mươi sáu ba d sáu nhưng mà ở đây số ba nó đứng trước số bốn không được nhét ngược lại nhét ngược lại đây nè à. rồi đó, từ đó mình mới xác định được nha thì ở đây cái câu một <cười> Đó, câu 1 là đúng hay sai? Đã đã nói là nguyên tử của nguyên tố Fe. À, nguyên tử của nguyên tố Fe có 8 electron ở lớp ngoài cùng. Hãy có 8 electron ở lớp ngoài cùng không? Bạn hiểu không? Cái lớp ngoài cùng khác. Cái lớp 1 nè. Lớp 2 nè. Nếu... Đó là lớp 2, à, lớp 3, à, lớp 3 là gồm này chứ, đúng không, lớp 3 là gồm bằng này, lớp 4 là gồm này, đó, hiểu không, lớp đó là lớp 4, như vậy, lớp ngoài cùng, số E nó trong lớp ngoài cùng, trong trường hợp mà hôm trước chúng ta học, đúng, đúng chưa, hôm trước chúng ta học là, là như thế nào? Nó ừ. là nó có hai loại mấy bạn. Một cái loại là NS với NB, S với B nó cùng chung một lớp này nè. Thì lớp E lớp trong rồi cùng mình lấy hai cái lý thừa nó cộng lại với nhau. À. Còn trong trường hợp này á, số E lớp trong lớp ngoài cùng á, là nó chỉ lấy cái lớp thứ tư thôi. Tại vì nó nó lớp ngoài cùng mà, chứ nó đâu có nói là hiểu không? Cái lớp lớp lại nó gồm nhiều phân lớp thì lớp ngoài cùng là lớp cuối cùng là lớp 4 là nó có hai thôi còn nếu mà nó là e lớp trong hóa trị thì mới lấy hai cộng sáu mới là tám cho nên cái bài này nó bảy hiểu không nó bảy chỗ là tám e lớp trong lớp ngoài cùng đó là không đúng nghe cái lớp ngoài cùng là phải lớp 4 mà lớp 4 chỉ có hai thôi còn chừng nào mà e lớp trong hóa trị á hiểu không nó mới là tám tức là nó lấy hai cộng sáu theo nguyên tắc của nó đó hiểu không cho nên cái a này sai nè vì có hai electron đó. lớp ngoài cùng thôi à, nói chung là mình sửa lại đi sửa lại vì sửa lại nè lại là số 8 thành là số mấy đây số 2 đúng không? số 8 thì chúng ta sẽ sửa thành là số 2 rồi cụ thể là lớp 4 ờ, cái hai đó là gì nguyên tử của nguyên tố e có 30 mươi trong trong nguyên tử tức là đúng đúng không tại vì 56 mươi từ chỗ này là mình sinh ra z và a a nó là 30 mươi năm mươi sáu vì số nó trong sẽ bằng a trừ cho z đúng không năm mươi sáu trừ hai là 30 rồi cái đó ba fe là một phi kim là sai fe là một kim loại hai vì fe sửa lại ha là phi kim tức là phi kim mình sẽ sửa là thành là kim kim loại ha. tiếp theo fe là nguyên tố d cái nguyên tố mà cuối cùng của mình điền vô là chứ không phải là điền cái cái số lớn nhất đây nha nguyên tố cuối cùng mình điền vô nãy là mình điền tới 3 d sáu là chưa hết đúng không tới 3 d mười nó hết tại sao thì cái điền vô cái cuối cùng nào đó chính là nguyên tố đó đó cho nên nó thuộc nguyên tố d là đúng đúng không bốn là đúng à, vì sao vì electron điền cuối cùng vào phân lớp 3 d nên là nguyên tố đề 
Rồi vậy chúng ta sẽ chọn nó bé mà nó đúng là hai với bốn là đáp án C. Hiểu không? Rồi ta sẽ đi vào bốn chấm mười. Đó, đi vào cái câu hỏi 4.10 Cấu hình electron của nguyên tử nguyên tố x có dạng như thế này Phát biểu nào sau đây là sai Đó, Tức là ta thấy nè Cấu hình electron Của nguyên tố x Là cái này Cho nên suy ra cái vị trí nha thôi thì mình có là suy ra số hiệu nguyên tử á suy ra số hiệu nguyên tử là dắt đến cái số mũ nó hai bốn mười mười lăm rồi ít ở ô số mười lăm trong bảng từng hoàng đúng hay sai đúng số thứ tự của nó là bằng cái số ở luôn A là đúng vì số ô thứ tự vì số thứ tự bằng số hiệu nguyên tử rồi B x là một phi kim đúng vì sao vì cái lớp ngoài cùng nè là lớp thứ ba nó có hai với ba là năm e đất trong vì lớp theo định nghĩa là năm sáu bảy là phi kim ha lớp ngoài cùng có năm electron à, à, là, mình đúng ra mình phải nói cái chuẩn đó là vì nó là nguyên tố b à, và lớp ngoài cùng tại vì chưa chắc lớp ngoài cùng có năm là 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 gì là là phi kim đâu thí dụ trong trường hợp mà điền năm vô cái chữ d đó, thì nó vẫn là kim loại cho nên mình nếu, nếu mình giải thích chuẩn là sao vì vì lớp ngoài cùng có vì là nguyên tố d vì x là nguyên tố b à, nguyên tố b và có năm e lớp trong lớp ngoài cùng lớp ngoài cùng à, và cụ thể là lớp lớp thứ ba à, lớp thứ n bằng ba hay là lớp hai là lớp gì hay gọi là lớp k l m à, hết vậy đó hiểu không rồi câu c Nguyên tử của nguyên tố X có 9 A đến trong B. Chắc nó nói nguyên tử của nguyên tố X có 9 A đến trong D. Đúng hay sai? Điểm qua 2 B 6 với 3 B 3. Đúng rồi, tổng là 9. Đúng. Đúng. Vì là 2 B 6 đó, có 2 B 6 và 33 có tổng số electron là 6 cộng 3 bằng 9. Rồi câu D. Nguyên tử của nguyên tố X có 3 phần lớp electron. Có 3 phần phân lớp nếu mình bậy mà 3 phần lớp ở trong đến mấy sai. Sai, mấy phần lớp? một phần lớp, hai phần lớp, ba phần lớp, bốn phần lớp, năm phần lớp. À, D là sai. Vì có năm phần lớp A lấy trong. Cụ thể là phần lớp 1S, phần lớp 2S, 2B, 3S, 3B. Thì chọn đáp án là D. Ừ. Rồi, ta sẽ đi vào câu tiếp theo 4.11 à, cho biết các trường hợp sau đây đã vi phạm nội dung gì của nguyên lý bao ly hoặc quy tắc phân à, mình thấy nè nền nền cái một s bình là hợp lý hai bình hợp lý ba hai b sáu hợp lý ba bình là sai cái đi lên thì phải cái đi xuống đúng không đó hai nó trong cùng chiều là quay à, cùng chiều quay là sai đúng không nó phải ngược chiều mới đúng đó. tức là cái trường hợp a là sai trường hợp b cũng sai trầm trọng luôn 
một s với hai s ta hết à, nói chung hai này đều sai thì mình xét cái trường hợp a là không tuân thủ nguyên lý bao ly tuân thủ uh, nguyên lý bao ly uh, vì có hai electron hiểu không uh, cùng chiều quay trong cái orbital là 3s đó. còn trường hợp b cũng không tuân thủ nguyên lý bao ly được chưa đó. vì cũng có hai electron đó. có cùng chiều quay trong cái lớp là trong trong các À, trong các orbital nguyên tử đó là 1s và 2s đó. ngoài ra đó, mình còn thấy nó có đặc điểm đó là cái quy tắc hơn là mình phải điền hết ngang rồi mình phải đi, đi xuống còn này điền thiếu tức là nó nó vi phạm được cái quy tắc hơn luôn tức là cái trường hợp b này nó sẽ sai theo hai thứ à, hiểu không còn cái trường hợp A này chỉ sai một loại thôi đó là bao ly còn lại sai hai thứ là trường hợp B à, trường hợp B cũng không tuân thủ quy tắc hơn mình học hết mấy này nha mấy mấy đề trước là mình có giải hết rồi đó cho nên mấy bạn thấy không lý thuyết cực kỳ quan trọng vì E lớp trong á à, sẽ phân bố trên phân lớp là 2 B trên phân lớp 2B nó chưa đạt số electron độc thân nhiều nhất. À, tức là nếu em điền ngang thì ở đây là một thì electron độc thân mới là hai và cái lý thuyết này mình có làm rồi làm rất kỹ luôn. hiểu à, cho nên nó có hai cái thứ nguyên lý bao ly quy tắc phân à, là phải nắm cho vững bởi vì chúng ta học là chúng ta phải nhớ còn học mà quên thì thua hiểu không không có làm được rồi <cười> bây giờ nó kêu mình hả viết câu 4.12 viết cấu hình electron của nguyên tử các nguyên tố ra đây hãy cho biết các nguyên tố này kim loại phi kim hay là khí hiếm à nếu mà thầy viết ra nè cấu hình electron của C6 đúng không là mình điền cái hồi nãy à... sáu đúng không là một s bình là hai nè hai s bình là hai b hai là đủ sáu đó Đấy là điền theo nguyên tắc đó một s bình hai s bình hai b hai là nó theo thứ tự luôn ha à. rồi cấu hình nó trong và cái này nó nó có bốn mươi lít trong ngoài cùng cho nên nó thuộc kim loại ha à. nó có kêu giải thích không không có giải thích thì mình nói à, cấu hình nó trong của c sáu à, hai chưa yeah. hỏi là nguyên tố này thì nguyên tố c sáu một à, phi kim À, tại sao hộp phi kim vì nó có bốn mươi lít trong phần cùng nhưng mà bốn có thể là kim loại phi kim nhưng mà trong trường hợp này carbon nó là phi kim bởi vì nếu mà c mà đi xuống với mấy nguyên tố kim mới là kim loại à, rồi thôi để cho nhanh chỉ ghi là phi kim đi à, có hình lại lên trong à, này nó thuộc à, ghi là phi kim đi tắt giảm nhanh ha rồi cấu hình electron của ô là nếu bài này mình đặt các bạn coi chừng nó 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 gọn hơn đó. rồi là bạn ra đi ha đây là đầu tiên là nguyên tố hỏi ghi lại mấy cái đó không 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 cấu hình electron rồi loại nguyên tố Uh, 
hơn đây hai bốn sáu bảy đúng không rồi sáu ô là tám là e n a n l c l c o rồi có hình đây một phi kim rồi tám đúng không tám thì bây giờ mình sẽ thêm vô thôi nha yeah. một s bình hai s bình hai b bốn đủ tám rồi yeah. ô chắc chắn rồi nó có sáu ai lấy trong ngoài cùng cho nên nó là phi kim mười đúng không thì một s bình hai s bình là bốn rồi tới hai b sáu đủ mười à. thì mười nó có tám ai lấy trong đó ngoài cùng nó là khí hiếm ở mười một đúng không ba b tới ba s 3S1 đủ 11 ha. Đó. À, vì có lớp thứ ba có một ai lấy trong ngoài cùng cho nên nó là kim loại, 1 2 3 là kim loại. À, 13 thì ở đây nè. Tới uh, B 26 là 10 tới 3S2 là 1 12 tới 3B1 được 13. Là 3S2 3B1 theo thứ tự cũng đúng luôn. Rồi, nó có 3 lít trong ngoài cùng cho nên nó là kim loại cái lớp thứ ba nó hiểu không? 3 S và B cộng số mũ lại là 3, 1 2 3 là kim loại. Rồi 17. Thì ở đây tới 3 S2 là nó đã là 12 rồi, thêm 5 nữa là 3 B5 là tại vì B nó tối đa nó là 6 rồi, đúng không? Đó, cho nên ở đây mình sẽ thêm B5. Rồi B5 thì mình đếm cái lớp thứ ba cái mũ nó có 7. 2 cộng 5 là 7 đúng không? À, cho nên nó là phi kim. Rồi CU là 29 đúng không? Nè, 1 S bình nè. Nè. 2 đúng không? 2 S bình là 4. 2 B6. Tức là làm theo từ từ nha. Tới 3, 3 B6 luôn nè. Tức là nãy 3 S2 đúng không? 3 B6 đây. Đó là điểm là được nhiều mới 18. Rồi. Rồi tới 4 S2. 4 mét 2 à đó tới 3D oh. 3D à, đây là hai, tổng số mũ là 20 đó còn lại 6 và D nó tới 10 đó. cho nên nó 3 đầy 6 cái chữ D này không được để đây nhét trước số 4 à. À, rất nhét theo thứ tự đi ngang như này nhé ghi đầm ngang như này thấy chưa à, tức là mình ghi 3D trước mà tới 4 mét thì ở đây nó là kim loại vì sao? Vì lớp cuối cùng nó có hai lít trong. Đúng không? Lớp thứ tư á. Là kim loại. <cười> hai lít trong lớp ngoài cùng. <cười> lớp thứ tư. Rồi. Đó là chúng ta hoàn thành xong. Để bài này hiểu hơn. Rồi. Ta sẽ đi vào câu tiếp theo. Câu 4.3. Viết <cười> cấu hình electron dưới dạng ô lượng tử. Ô lượng tử của các uh, nguyên tố này mg, magie, nectarum rồi cho biết nguyên tố này kim loại phi kim hay ký hiếm rồi cấu hình electron dưới dạng ô lượng tử tức là mình phải biết cấu hình electron rồi mình biết dưới dạng ô lượng tử được hiểu không à với cái này cũng mệt các bạn cái này chung là Này là nguyên tố.
Rồi, MG12, đúng không? Cấu hình electron dưới dạng ô luyện tử. À, của các nguyên tử. Rồi, hãy cho biết nguyên tố, loại nguyên tố. Thì ở đây á, chung là nó sẽ có cái dạng làm để cho nó nhanh là như thế này nè. Rồi, cho nó nhanh là mình phải làm cái lên xuống. Cho này nhỏ lại tí xíu. Rồi. <cười> nhiều khi làm mấy cái này, nhiều người làm khó làm, phải dễ làm. Rồi, được chưa? Phải có... Tức là nó sẽ có một cái loại, một cái loại là chỉ đi lên thôi là tập khăn đúng không? À. Rồi còn có một cái loại đó là nó vừa đi lên đi xuống là gọi là ghép đôi. Đó, ghép đôi. Nhưng mà khi mà mình làm là mình phải làm ở dưới nháp. À, nháp. Nháp cái gì? Nháp cái 12 này nè. Đó là cấu hình electron của 12 MG. Đó là một S bình. Không? Cái này dễ thì thầy làm cho nhanh nha. A bình 26, 3 2 là đủ. Thì cái lớp S này nè nó có một ô lượng tử tiền đầy đủ. Hiểu ha? Đó, cho nên mình lấy là mình sẽ lấy cái này. Hiểu không? Còn cái độc thân là cái đó đó. À, tức là một cái này. Được chưa? Rồi, cái 2S này nè. Nó cũng có một ô. Đó, mình cho cách ra ba cái. Còn 2B này nó ba ô điền đầy đủ luôn. Hiểu ha? Còn 3S này nè. Nó có một ô điền đầy đủ. Đó. Chị hàng này nó có bao nhiêu lấy trong ngoài cùng? Hai. Cho nên nó kim loại. Rồi. Tiếp theo là 24. 24 luôn. Thì mình nếu mình biết cái cấu hình ở nó trong nó ra. Đó, nha. Là một ít bình. 2 bình, 2 b 6 là 10 đó. 3 bình là 12, 3 b 6 là 18. 4 s 2 là 20, vậy 24. Thêm 4 này nữa là 3 d 4. Đó. Hiểu ha? Vậy đây. Lấy cái này cho nó nhanh thì sửa lại 3 d 4. Đó, 3 d 4. S2 là 3 d 4 đây. Đó. Của đây là gì? <cười> 24. CR. Rồi, vậy nè, S2 nè, là một ô đầy đủ. Nha. Mình qua đây đi. Rồi, S2 nè, một ô đầy đủ. Được chưa? Rồi, B6 nè. B6 là 3 ô, đúng không? À. Rồi. 2B6 là tới 3S2 là một ô. Ô làm gì không đủ à. Không đủ ha. Nó bự quá. Quá bự. Rồi để thầy làm lại cái này. Nếu mà bự to như thế này đâu có được. Đấy không? To là không đủ cái diện tích. một là 
à, quá đẹp luôn thấy không à, thì thôi mình đúng chuẩn mình phải ghi vậy nè là ở đây một f nè à, cái này đó là lớp này là hai b nè à, này là ba s một s một một s hai s thiếu thiếu một cái À, một s đúng không mình không có ghi chỉ số nha không cần ghi chỉ số nha hai s hai b ba s rồi ở đây mình sẽ ghi là một s hai nè hai s hai là điền đầy đủ nè hai b sáu là ba o liên tục người ta ba s hai nè ba b sáu là ba o liên tục rồi đấy 4 s 2 nguyên tắc điền là mình phải điền cái gì 3 d 4 đúng không 3 d 4 rồi 4 s 2 nhưng mà nó do này là bán bảo hòa nó rất là khô bán bảo hòa cho nên đó à, chuyển thành nhớ không d 4 s 2 là chuyển hình d, d 5 s 1 còn d 9 s 2 chuyển thành d 10 s 1 cái này là quan trọng nha đấy hiểu ha rồi cho nên đây là d 5 đây là 4 s một cho nên buộc ở đây là d 5 là đơn đúng không b sáu là b sáu ở đây đúng không để d năm nè ba d năm là đơn đơn là mình phải lấy cái đơn này à. đó bây giờ này nó không được đẹp ta à. à, hiểu không ba cái đơn năm cái đơn nhé nè D5 đúng không là 10 5 ô mà mình điền được 10 đó nhưng mà điền lên trước là 5 cái đó. rồi tới S1 ở đây nè thì đây mình hiểu ha đó là 1S nè 2S ở đây là 2B nè ở đây là 3S nè đây là 3B nè 3D nè 4S nè Vì ở ngoài cùng nó có một ai trong Cho nên nó là kim loại Hiểu không? <cười> Chẳng có gì khó hết Đó. Chứ cần là mình học cái lý thuyết là Mình nắm vững là à, Là mình làm dè Thấy không? Còn Thế là đưa về cái cái tự nhiên nó lệch Nó để đại đi Và đưa hai này chính giữa À, hiểu không? rồi nhớ này nha cái này nó gọi là bán bảo hòa đó rồi Để cho bạn này xuống rồi câu bốn chấm mười bốn Rồi, 4 14 như thế nào? Nguyên tố ít được sử dụng dụng rộng rãi để chống đóng băng và khử băng như một số một chất bảo quản. Nguyên tố y là nguyên tố thiết yếu cho cơ thể sống và đồng thời nó à, được sử dụng nhiều trong sản xuất phân bón. Rồi, nguyên tố ít có ai lấy trong ở mức năng lượng cao nhất là 3B mức năng lượng cao nhất là mức năng lượng ngoài cùng à, là 3B thì nó có thể là từ B1 cho đến B6 à, nguyên tử của nguyên tố Y có một electron lốc ngoài cùng nguyên tử nguyên tố Y có có một electron lốc ngoài cùng thì nó buộc phải là 4S1 đúng không? tại lớp thứ tư ngoài cùng lớp 4S thì một electron là 4S1 à, nguyên tử nguyên tố X vậy có số electron hơn kém nhau là 3 chắc chắn là hàng 4S nó sẽ bự hơn 3 rồi 
đúng không vậy lấy thằng này nè trừ dân này sẽ bằng 3 đó địa nguyên tố x y lại nào <cười> thì dễ ra chúng ta nói này tức là ở đây á nói là nguyên tử của nguyên tố y có phân có một ai ở trong lớp ngoài cùng 4 mét à, vì cái chữ vì đi vì à, nên vì nên cấu hình electron à, nguyên tử y là mình sẽ lấy tới 4 s 1 đúng không 4 s 1 tức là 3 b 6 à, 4 s 1 lấy tới 3 b 6 4 s 1 thôi Đúng không? tại đúng không nó nói nguyên tử của tôi là có một ai trong lớp ngoài cùng 4 4 m nên cấu hình của nguyên tử y đó đúng không rồi à, đó nó rất là rõ đúng không nguyên tử của nguyên tố y là có một ai trong lớp ngoài cùng à, 4 s một như vậy nó có thể là D5 dưới gì nữa Nó có thể là D5 dưới D4 nữa Đúng không Đó. Nó có thể là có D5 dưới D4 nữa nha D5 dưới D3 D3 D5 dưới 3 D10 Nó cũng có lớp ngoài cùng Nó có một E đến trong Đồng ý điều này ha ừ. Nhưng mà ở đây chúng ta dùng cái nào Đây nè Đó. Đúng không Tức là Uhm, chúng ta hiểu như thế nào tức là ở đây bố đến một ha là chúng ta thêm ba đề năm là bán bảo hòa đó. ba đề năm ờ, hoặc là gì ba đề mười là bảo hòa đúng không ba đề mười thì chắc chắn mấy thằng này đều là kim loại hết. Ví dụ thằng này là kali này, Ồ, thằng này 26 là sắt này, thằng này 29 là đồng, này. Ồ, cho nên từ đó ta thấy y có thể là à, có thể là fe à, hai à, cái này là nhiêu? 19 đó, phải là k hoặc là gì? k hoặc là gì? hoặc là FE hoặc là gì hoặc là 10 29 là CU đó. nên à, Y là kim loại rồi tiếp theo vì sao nguyên tử của nguyên tố X có electron ở mức năng lượng cao nhất là 3B à, và nguyên tử nguyên tố X và Y có số electron hơn kém nhau là 3 nguyên tử nguyên tố x và y có số là trong nhau hơn kém nhau là ba hơn kém nhau là ba thì nếu mà dùng cái d 5 này là sai này. d 5 này với d 10 là nó hơn kém nhau so với ba b đúng không là nó phải hơn kém nhau ít nhất là ấy cho nên chúng ta nói cái này chúng ta phải hai cái lượng này trước cái nha nếu nếu mình xét y ha nếu được chưa? Nếu á nếu y là này nè. Mà hơn kém B hơn kém mà tức là này. Để này đi, phải nè. Rồi mình đừng có lập luận mấy cái đó cũng được. À nè, vì nguyên tử nguyên tố có mức năng lượng cao nhất là 3B nên cấu hình ở trong nguyên tử x là mình ghi tới 3b x 3b này là 3b x thôi x là mình không biết bao nhiêu đúng không đó à, đúng không x là bao nhiêu thì theo đề bài đúng không nè đó, theo đề bài đó là nguyên tử nguyên đi tao ít hơn kém nhau ba À, theo là bài nguyên tử nguyên tố ít hơn kém nhau ba nên ta có 
các trường hợp sau đây đó là trường hợp một là y là này là, có, có số ở lớp trong đúng không nó nói đó, là nguyên tử số ở lớp trong không kể nhân ba thì ở đây á mình hiểu là tới đây là mình lấy là bảy đúng không thì ta theo đề bài đã có cái trường hợp này thì từ đó mình suy ra đó là sáu cộng cho một đúng không sáu cộng cho một trừ cho x đúng không chắc chắn cái hàng bốn s nó sẽ bự hơn ba b là nó mất cái bằng ba à, à, mình giải ra là x nó bằng bốn thỏa tại vì điều kiện này là x phải bé hơn bằng sáu nha một bé hơn bằng x tại vì nó có lớp ba b là buộc nó phải từ một đến sáu đó là thỏa còn trường hợp hai á nếu mà làm theo bài bán quá vậy đó chứ còn nhiều khi giáo viên làm cái kiểu gọi là À, làm cho nó nhanh nó nói đại cái thằng này không là thiếu nếu mà mấy bài toán mà nâng cao là nó gài vô tới này luôn có đáp án này luôn đi ra ha mình lấy nè 6 cộng 5 cộng 1 ha. Đó, nó hơn nha là cái đầu nó giống nhau không tính đi chỉ tính cái phần đuôi này thôi hiểu không 6 cộng 5 cộng 1 nè trừ cho x nó bằng 3 2 x ở đây là bằng 11 12 trừ cho 3 đúng không 6 cộng 5 1 là 12 12 chỉ cho 3 là là, 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 là là 9 Rồi Hay là ghi không thỏa Rồi tương tự trường hợp 3 Trường hợp 3 Y dạng này tới đây là D10 Đó mà lấy 10 Cộng 5 Cộng 1 16 trừ cho 3 là 13 Không thỏa luôn Đó. Được chưa Vậy cấu hình electron của x là x mình lấy giá trị là 4 mình thay là là 3 với 4 và y là này thì đó mình phải suy ra đúng không này có 6 electron lớp ngoài cùng cho nên nó là phi kim và y là nó có một e trong ngoài cùng cho nên nó là kim loại à, vậy phi kim với kim loại chọn là bán d à, rồi chọn d rồi chờ này một phút nha thì uống nước hãy quay lại nha Rồi, giờ mình tiếp ha. Đi vào bài số 15, 415. Ít <cười> được dùng làm chất bán dẫn trong kỹ thuật vô tuyến. À, cụ thể đây là ít là nguyên tố này nào là nguyên tố này là là nguyên tố gì mình biết luôn ha. 16 đó là là S đó. Hiểu không? Còn Y á Y là ở đây là 19 đó là K đó bát tát xìm xuân phua rồi nhớ cái đó quan trọng nha để nó ít tức là bát xuân phua tức là trong phân đạm là đại lăng phân lăng ha nbk là phân lăng còn s là lưu hình lưu hình nó có nhiều ứng dụng ở trong mấy cái này nè đó. chắc đóng băng được được chưa rồi ở đây tiếp theo ít là ít được dùng làm chất bán dẫn bán dẫn là sao tức là khi nhiệt độ nó thay đổi thì nó ví dụ nhiệt độ tăng lên thì nó dẫn điện còn nhiệt độ hạ thấp thì nó không dẫn điện hoặc là tăng lên nó không dẫn điện nhiệt độ hạ thì nó lại dẫn điện đó cái chất bán là nửa dẫn rồi trong kỹ thuật vô tuyến chế tạo pin mặt trời nguyên tử của nguyên tố x có 3 lớp electron 
ba lớp tức là chắc chắn là lớp nó sẽ có lớp 1S, lớp 2S với 2B rồi. Còn 3 thì nó có thể là 3S hoặc là 3S, 3B. Đúng không? Chứ không thể 3S, 3B, 3D được. Bởi vì muốn được thứ 3D mình phải điền vô lớp 4 trước. Được chưa? Cho nên buộc là nó chỉ có 3S hoặc là 3S với 3B thôi. Đó, cho nên khi ghi tổng quát nhiều các bạn hay nên mình phải hiểu bản chất nó mới làm được nha. Rồi lớp ngoài cùng có 4 ADS trong. Rồi vậy buộc lại này phải 3S2, 3B2 đủ 4S là lớp ngoài cùng. Xác định số hiệu nguyên tử của X là xác định là Z. Đó. Rồi tên của X, biết cấu hình ADS trong của X. Cậu này dễ quá. Rồi, <cười> hiểu không? Tức là X này. Con này không khó. X có 3 lớp A lít trong. Đó. Lớp 1. Đó. Thì có 2 A lít trong. Lớp 2. Lớp 2 thì có 8 A lít trong. Mình học lý thuyết nha. Là 2 bình 26. Cộng cái mũ lại. Đó. Lớp 3 có 4 A lít trong. Được chưa? Cho nên số hiệu nguyên tử mình cộng cái đó lại. Cái đó mình suy ra số hiệu nguyên tử. Đó. số hiệu nguyên tử đó là z bằng hai cộng tám cộng bốn là mười hai vậy mình hiểu không thì số hiệu nguyên tử và tên của x thì trong cái bảng của mình là mười hai đúng không số hiệu nguyên tử là là mười bốn chứ này mười bốn mười hai là magnesium còn mười bốn là silic là gọi là xưa là silic còn bây giờ gọi là silicon À, tức là à, vậy ít là silicon silicon ký hiệu hóa học là không oh, ký hiệu hóa học là ký hiệu nguyên tố là ký hiệu là chữ si rồi biết cấu hình ở trong của ít quá dễ Mấy cái này đi thi là cái này có hết á. Mấy cái đề cũ là mấy cái chương trình lớp 10, 11, 12 đều có đầy đủ. Không thiếu gì chứ. Đó, cho nên học phải đáng nhớ. Không thiếu gì chứ. Nhỉ? Môn hóa. Chỉ có một môn á. Nói chung là môn nào cũng dính nhau chứ. Hiểu không? Môn nào cũng liên quan hết. Đặc biệt là hóa liên quan nhiều nhất. Thì toán thì nó sẽ cho cái kiểu lòng ghép á. Giống như bạn học thi lớp 9. Mà bạn không biết lớp 7, lớp 8 là không làm được. À, thì lớp 12 là, là giống như lý hóa thì đi với, với toán thì nó kiểu gì đó nó sẽ không cho cái kiểu độc lập mà nó đi kiểu liên quan còn riêng hóa là nó cho độc lập nó hỏi đúng nhưng tức là mấy cái hóa này nó, nó rời với nhau <cười> à, xong này ha à, chúng ta đi vào câu sau nè 4.16 câu sau là câu nâng cao của có tận dụng được chưa rồi ít được dùng làm vỏ làm vỏ phủ uh, phủ vệ tinh nhân tạo hay uh, khí cầu nhằm tăng nhiệt độ nhờ có tính hấp thụ bức xạ nhiệt từ mặt trời khá tốt y là một trong những thành phần để điều chế nước xa ven tẩy trắng quần áo vải sợi nguyên tử của nguyên tố ít có tổng số hạt elip trong trong các phân lớp b là bảy tức là thông tin này là mình biết đường ít ạ biết được rồi đó ha. Rồi số hạt mang điện của y nhiều hơn số hạt mang điện của x là mình sẽ biết được thằng y rồi tìm các nguyên tố thì nói chung cũng dễ mà. không khó hiểu không à, thì à, chúng ta nói cho này à, nguyên à, vì nguyên tử của nguyên tố x có tổng số hạt ở trong là bảy nên có cấu hình À, nên có cấu hình A à, lít trong tức là mình viết đủ 7 đủ 7 cho B là mình top liền à, à, có cấu hình A lít trong của nguyên tử X là đó mình điền vô giống như giống như tới 7 là mình ngưng hiểu không đó. điền vô thôi Ở đây nè đó. 1S 2S 2B6 mới có 6 mà còn thiếu 1 3B2 3B1 nữa là ngưng à, đủ 7 đúng không? tức là 2B6 3B1 tức là mình viết vô à, nó giống vậy 1X bình 2X bình 2B6 
ba x lần ba b một đủ bảy rồi đó thấy chưa đó, cho nên mình phải suy ra số hiệu nguyên tử của x Yeah, số hiệu nguyên tử quyết là ZX bằng 13 cộng số mũ lại nè 2, 4, 10, 12, 13 à, 13 cho nên mình mới suy như là mình dùng dấu suy ra cũng được rồi suy ra X là nguyên tố aluminium yeah, aluminium nhôm đó, đúng không rồi à, hỏi nguyên tố nào mình trả lời nguyên tố đó là xong rồi tiếp theo nè số hạt mang điện của nguyên tử y nhiều hơn số hạt mang điện của nguyên tử x số hạt mang điện là gì rồ tông với nơi trong đúng không à, mà rồ tông nơi trong nó bằng nhau mà cho nên mình đã có z rồi là mình làm với hạt vì vì số hạt mang điện của nguyên tử y hơn số hạt mang điện của nguyên tử x là 8 hạt nên ta có à, nếu mà ghi theo bài bản thì ghi sao ghi theo bài bản là phải ghi là hai đi là z gì nè e đúng không e với b b nè b i cộng e i trừ cho b x nhiều hơn x đúng không à, nhiều hơn không? cộng cho e x nói thành là bằng tám hai b i với e i là bằng z i hai z i đúng không còn b x chứ e là hai z x tại vì b với e nó bằng uh, bằng 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 z đó từ đó mình phải suy ra hai z y trừ cho hai nhân z x là 13 bằng tám suy ra tiếp z y mình lấy hai nhân 13 là 26 chuyển qua là trừ hai mươi chuyển qua hai mươi cộng tám là 34 mươi bốn mà bốn hai là 17 bảy z y bằng bảy cho nên suy ra số hiệu nguyên tử của nó là 17 đó Chi là y là nguyên tố gì? Y là nguyên tố 17 biết ha. CL đó là chờ lo zin. Rồi. Xong. Chưa. Cái này để chữ nhát cho vui vậy thôi nha. Rồi. Ta đi vào câu số 17. <cười> sao 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 mà dễ này sao có mấy bài sao mấy cái bài trước nó khó tại vì cái bài này nó dễ hiểu không cho nên khó là khó so với cái dễ thôi hiểu không chứ không phải là khó tức là sao là nó nếu mà nó nằm trong cái bài dễ thì khó là khó so với cái dễ thôi sao nói bạn gì bạn hiểu à rồi nó nằm trong cái bài khó thì khó so với cái khó nó khác giống như mình cái đứa học sinh giỏi trong lớp chuyên nó sẽ khác cái đứa học sinh giỏi lớp thường Đấy chưa à, nói gì cho nó dễ hiểu rồi một nguyên tố mà nguyên tử có bốn lớp electron đó ví dụ nhiều khi hai phụ huynh khen nha con tôi học sinh giỏi con tôi học sinh giỏi thì con chỉ học trường gì con tôi học vĩnh lập con chỉ học gì à, con học nguyễn thượng hiện nó khác nhau à. hai đứa học sinh giỏi đó đem ra cân là khác nhau à chờ à, giật á mà hiểu à ví dụ như vậy nói không phải là phân biệt nhưng mà mình không có đồng đồng quy nó lại theo cái 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 uh, kiến thức được được chưa? Rồi, tất nhiên cái đứa Nguyễn Hương Hiền nó khác, đúng không? Hoặc Lê Hồng Phong nó còn khác dữ nữa. Đúng không? Rồi. Một nguyên tố mà nguyên tử có bốn lớp ở nó trong. Bốn lớp là tới đâu? Tức là nó tới 4B 4S, 4B, 4D, 4F đúng không? Mà có điền được 4F không? Nè. Nếu mình điền được 4B đúng không? Là có thể là 4D hoặc là 4B nhưng mà mình điền được 4F không? À, điền được 4F luôn, đúng không? Nhưng mà nè mình sẽ điền theo tự nha. À, có 4 lớp electron. 4 lớp electron. Đấy, 4 lớp như vậy nếu mà mình điền là 4B ở tới 5 cho nên buộc ở đây là sẽ không bao giờ xuất hiện được 4D cái này là 5 nha này 5 thì ghi rồi hiểu không tại vì bạn muốn điền được cái lớp 4D bạn phải thông qua lớp 5 chứ rồi mới điền tiếp cho nên buộc là chỉ có 4S và 4S thì nó nhảy qua tới 3D mà tới 4B đến 5 cho nên ở đây nó chỉ có dạng là 4S hoặc là 4S với 4B thôi 
Đó, cho nên nhiều khi bạn, bạn không hiểu bản chất của nó bạn không biết ghi là cái gì là không làm được đúng không rồi đó tức là cái nhóm nhám này quan trọng lắm để tôi dùng hoài đó nha. tức là cái chương này nó cái bài này nó ảnh hưởng về cái phần này rất là lớn rồi diện nguyên tố của bốn lớp mình hiểu ha một là nó có dạng là gì nó nó tới cái dạng là 4 s hai là cái dạng nó phải là gì tới 4 b chứ không thể nào mà nó thông qua được tới 4 d tại vì 4 d nó phải thông qua 5 s rồi lớp ngoài cùng đã bảo hòa ở trong ngoài cùng bảo hòa tức là một là nó 4 s hai đúng không à, 4 s hai còn hai là nó 4 b sáu là cái lớp ngoài cùng được chưa À. rồi electron bảo hòa là không điền được nữa đó là nó điền đầy đủ rồi đó hãy cho hãy tính tổng số electron s và b của nguyên tố này à. <cười> tính số electron s và b của nguyên tố này <cười> rồi nguyên tố à, mà nguyên tử có bốn lớp electron đúng không rồi, có phần lớp d à, có phần lớp d Đúng không? Nó nói là bốn lớp electron mà nó có phần lớp D vì buộc rằng phải điền tới D là phải nếu mà tới 4 mét là chưa có D là phải thông qua D là phải đi qua D là phải đi qua tới B mới đúng. Đó, hiểu ha? Đó, nói chung là hay đó. Ha? Mình không hiểu được. Nhiều khi nó dễ lắm nhưng mà bạn không biết được cái cái gọi là cái, cái bản chất của nó đó, để mình phân tích là mình cũng làm được bài này rồi như vậy nè nguyên đó mình ghi là vì nha vì một nguyên tố à, ghi là con này thôi hiểu không đó, có giống vậy là nên hiểu không nên a lít trong cuối cùng nha a lít trong cuối cùng đó, phải trên cái phân lớp tức là bạn hiểu không khi bạn đi đó thì ở đây cái phân lớp e đến trong cuối cùng là một s này đúng không 2s 2b rồi tới 3s rồi tới 3b rồi tới cái 3b đúng không rồi tới 4s 4s đầy đủ rồi nó tới 3d 3d đi trước đúng không 3d rồi sau đó mình mới đi tới là 4b đó hiểu không thì ở đây nó nói là có bốn lớp electron và có phần lớp d lớp ngoài cùng bảo hòa cho nên cái e nó trong cuối cùng nó bảo hòa cho nên mình phải điền vào phần lớp 4 b hiểu không đó e nó trong cuối cùng phải điền vào phần lớp 4 b được chưa hãy bốn b tại vì nó có phần lớp d Đúng không? 1 s nè, 2 s, 2 b, 3 s, 3 b, 3 d, 4 s, 4 b, 4 d, 5 s. Thì điền theo đường chéo nè, 1 s, 2 s nè, 2 b, 2 d, 3 b, 4 s. Đó, rồi mới tới 3 d. Đúng không? Rồi mới tới 4 b. Đó, nó bảo hòa. Và tức là vì nguyên tố mà nguyên tử có 4 lớp E đến trong, có phân lớp D. Rồi nếu như nó điền tới đây nó ngưng được không? Được ạ. À. Được không? Có 4 E đến trong, điền tới đây nó ngưng, điền tới đây nó ngưng cũng được ạ. À. Đúng không? Và có phân lớp D. Tức là điền buộc là phải điền tới đây. Ờ, nó nói là lớp ngoài cùng. Lớp ngoài cùng là nó nói cái lớp ngoài cùng trong trường hợp này là 4 S. Ồ, hoặc là 4B đều ngoài cùng hết Đúng không? Lớp ngoài cùng Đó Đã bảo hòa ở trong Này nó nói lớp ngoài cùng đã bảo hòa ở trong Tức là không điền được nữa Thì cái bài này nó hay á Hay à. Rồi Nó nói là lớp ngoài cùng à, Đã bảo hòa ở trong thì vì nguyên tố D phân lên một một nguyên tố mà nguyên tử có bốn lớp electron có phân lớp D 
thì buộc phải thông qua D. 4S, nếu mình tới 4S thì ngưng là không được, là phải đi qua tới 3D. 3D mà bảo hòa thì nó có thể là nó rơi vô là 3D10. Đúng ha, có thể rơi vô là 3D10. Hoặc là 4B, à, không thể 5S được. Đúng không? 4B thì nó phải là 4B6. Đó, 4B6. Được chưa? Rồi, lớp ngoài cùng. À, lớp ngoài cùng có đã bảo hòa electron. Lớp ngoài cùng đã bảo hòa electron. Lớp ngoài cùng đã bảo hòa electron. <cười> rồi ok cái okay, lớp ngoài cùng ha đã bảo hòa cho nên bài này rồi nên lớp ngoài cùng ha. trên ở đây nó có hai trường hợp bạn lớp ngoài cùng đã bảo hòa electron à, đúng không ngoài một nguyên tố mà nguyên tử có bốn electron phân lớp có một phân lớp D có phân lớp D lớp ngoài cùng à, nên electron cuối cùng phải điền vào phân lớp đó là 3D hoặc là 4B đồng ý ha rồi đồng ý chưa đó tức là lớp ngoài cùng đã bảo hòa lớp ngoài cùng đã bảo hòa electron Bảo hòa là 2. Đúng chưa? À, cho nên nó có hai trường hợp xảy ra vậy. Tức là trong trường hợp này á. Đó trường hợp 1 á. À, thì lớp ngoài cùng. Trường hợp 1 á là electron cuối cùng trên phân lớp 3D. À, thì suy ra cấu hình electron là à, đèn ha đây là một s bình hai s bình hai b sáu ba s bình rồi ba b sáu đúng không bốn s hai bốn s hai là mới tới ba d ba d thì 3D này D gì? Mình đặt nó là DX chẳng hạn. Hiểu không? DX. Tại sao là DX? Bởi vì nó nó nói là cái lớp ngoài cùng đó, hiểu không? Nó nói rất là rõ nha. Có bốn lớp. Lớp ngoài cùng đảm bảo toàn. Thì cái lớp ngoài cùng là cái lớp này nè. Cho nên cái 3D này mình nhét vô, vô đây. Đúng không? Đã bảo hòa là hai Mà đã bảo hòa là hai Thì buộc ít nó phải khác mấy phải không? Khác 5. À, và khác khác năm nha. Tại vì ít có thể bằng 10 vẫn được. Chứ khác khác năm được không? Đấy và em hiểu gì? Ít khác năm. Tại vì chúng ta cũng có trường hợp là D9 S1 cũng có trường hợp là đúng không? D9 S1 hành D D10 S1. Cho nên ở đây có cũng có trường hợp D10 S2 luôn. Cho nên trường hợp này ít của mình nha, tức là nó phải lớn hơn hoặc bằng 1, đúng không? Phải có D mà, đúng không? ít lớn bằng 1, bé hơn hoặc bằng 10 và ít phải khác khác 5 mới được. Tại vì nếu để ít khác 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 4 chứ. Bởi vì nếu D4 với ít khác 9 nữa, và ít khác 9 là được. Bởi vì nếu mà D D4 S2 nó thành là D5 S1. Còn nếu mà D9 S2 nó thành là D10 S1. Đó. Thấy chưa? Nhưng mà nó không ảnh hưởng tới bài này bởi vì bài này nó hỏi là tổng số electron của S và B nguyên tố này. Thì từ đó mình suy ra nó là tổng số electron. Là tổng số electron của S và B nha. Tổng là hai cái. S này là, là 2 cộng 2 cộng 6 cộng 2 cộng 6 cộng 2 còn cái D không tính. Đó, thì đây nó là 10. Đây nó là 10 nữa là 20. 
Được chưa? Và cái trường hợp 2 S trong cuối cùng điền lên phân lớp là, là 4B à, nó, Trong trường hợp này nó bảo hòa này, Đúng không? À, phân lớp ngoài cùng là bảo hòa Thì Trong trường hợp này bảo hòa là phải là B6 à, Cho nên đây mình phải điền cấu hình ở trong là à, Thì cái này muốn qua B Đúng không? Để mình muốn được qua B thì D này nó phải đầy đủ Là D10 À, là 4B, 4B6 à, Cho nên suy ra tổng số e lớp trong Là Tới đây là Vẫn gọi hai, em Tới đây là hiểu không Tới đây là 20 rồi Thêm 6 nữa là 26 à, à, Vậy là nó có hai trường hợp xảy ra Hiểu không à, Rồi được chưa trường hợp 2 à, Đâu có đúng không Bài này nó hay Chỗ đó là mình phải biết được hai trường hợp Hiểu không rồi, ta đi vào cái câu số 4.18. Đúng không? Đó, thông tin đọc kỹ làm biết ha. À, nhiều khi giáo viên không có chịu vững, vững vàng, kiến thức mà không không tới là xét có một trường hợp. Tại vì đây nè, đó, mình xem xét nguyên tố là có bốn lớp này nó trong, rõ ràng có bốn. Đúng không? Có lớp D, rõ ràng có lớp D. Lớp ngoài cùng bảo hòa, đúng rồi nè. À, có lớp cái... Uh, Lớp ngoài cùng là lớp 4, S2, 4, B6 là bảo hòa. Tức là không có điền thêm nó trong được nữa. Đúng không? Đấy. Lớp bảo hòa. Dạ. Rồi. Ta đi vào câu 4.18. A được dùng để chế tạo. A được dùng để chế tạo đèn có cường độ sáng cao. Nguyên tử A có e lết trong ở phân lớp 3D. Chỉ bằng một nửa phân lớp 4 mét. 3D mà chỉ bằng một nửa 4 mét thôi. Rồi, cái gì? Nguyên tử nguyên nguyên tử A có electron ở phần lớp 3D đúng rồi bằng một nửa. 4S, 4S là S1 và S2 mà D nó một nửa, một nửa là không thể của một được. Bởi vì một nửa của một là một cũng hai cũng được cho nên một nửa của một phải là gì? Một nửa của một mình phải chọn S2, một nửa của nó là một là 3D1. Rồi, cái cấu hình ở trong nguyên tử A và tên này dễ, đúng không? Đấy. Là vì cái câu nói nó vậy đó chứ không phải ai cũng biết đâu nha bạn Tức là mình phải hiểu được cái 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 bản chất của cái cái nháp này, này mình phải biết được đó bốn s đúng không đó. tức là nguyên tử của ở phân lớp 3D chỉ bằng một nửa phân lớp 4 s nên à, nguyên tử nguyên tố a nguyên tử a có cấu hình ở trong À, mình viết cho tới là 4S2 và 3D1. À. <cười> Đúng không? Rồi, như vậy ở đây mình biết là nó hỏi là biết cấu hình ở nó trong của nguyên tử và nó nó cho biết là tên nguyên tố. Tức là số hiệu nguyên tử. Số hiệu nguyên tử của nguyên tố. À, số hiệu nguyên tử là Z thì của A, của số hiệu nguyên tử, của uh, số hiệu nguyên tử là ZA nha. Yeah. Được chưa? Tức là mình phải tìm ra cái số hiệu nguyên tử của nó, đúng không? Thì mình mới biết được, đúng chưa? Số hiệu nguyên tử của X, của A đó à, là ZA. Z thôi, thôi. Yeah. Đây là 10 nè, 18, 20, 21 đúng không? À, 10. Rồi, 10 đây là 20. Rồi, 20 đây là 21, ZA là 21. Rồi, được chưa? 21. Vậy 21. Theo mấy em là 21 là nguyên tố nào? Đó. Nha. Yeah trong bản tuần hoàn nhớ không 21 rồi tên nguyên tố tên đó là phải mình phải viết bằng uh, tiếng Anh đúng không tiếng Anh thì uh, đây nè quên tôi cho coi lại xem ha à, lớp 11 đúng không Rồi, bản từng hoàn há lớp 10 chứ nó há lớp 10. Mấy em lớp 10.
bạn từng hoàng nó nằm ở chân sau mà cho nó cho cái này trước thì nói chung cũng khó cho mấy em à, khó đấy chứ không phải dễ đâu rồi tên hình này là khó ăn đó sc à, đó là candy um thấy không cái này này cái chân này không mà hỏi như vậy cũng khó bạn nhé tại vì mình chưa học bản tường hoàng mà những cái nguyên tố như thế này là những nguyên tố hầu như là mình không có dùng mà sao nó lại hỏi ta các bạn hiểu không nguyên tố này hầu như chúng ta đâu có được dùng đâu Ở cái sc này đâu bây giờ mình biết phương trình có máy này đâu tại sao tại vì cái đề này nó cho vô ta? thầy cũng không hiểu luôn á nếu mà hỏi như vậy thì khó đấy thấy vậy chứ cái câu này là cũng nói chung là đó giờ mình đâu có viết cái phương trình có chữ này đâu đúng không mình sao lại nó cho cái nguyên tố này ta cho như vậy là bảy 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 cái kiểu bảy ngoài chương trình đó ha à, phải là ngoài nó nằm trong nhưng mà nó không thuộc về trọng tâm nha rồi nói vậy thôi bạn hiểu bảy nguyên tử a là đó là mình ghi đúng tiếng anh đó nha cái tên mình ghi tiếng anh phải ký hiệu can đi um <cười> được chưa ký hiệu nó hỏi cái tên thôi chứ nó hỏi ký hiệu rồi ký hiệu luôn được sc đúng không đây này chẳng bao giờ từ đó giờ mình làm bài tập không bao giờ thầy gặp luôn á thầy cũng chưa có viết cái phản ứng của thằng này luôn nhưng mà tự nhiên sẽ nó hỏi ha rồi thôi kệ đi hỏi đi thôi được không rồi. đó thì hỏi ghi chứ sao giờ có những cái nhiều khi nó, nó thích cái thằng này đi nó hỏi thì buộc là mình phải hãy thuộc tiếng anh nha. mà cái này cũng phải ai cũng nhớ nổi đâu các bạn tiếng anh khó nhớ lắm đó Vì tiếng việt thì dễ nhớ đó nhưng mà tiếng anh là không ai cũng nhớ được đâu rồi nó hỏi tụm lâm kiểu này sao chịu nổi mấy cái nguyên tố này ví dụ kẽm đồng sắt rồi măng gan đồ thì biết đúng không còn rơm rồi nó hỏi mấy cái nguyên tố lạ lạ kiểu này có bao giờ mà mình gặp mấy nguyên tố này đâu thì mà khi ghi tiếng anh nó mới ghê nhé thôi kệ đi nha chúng ta cứ làm <cười> để cho chúng ta biết thì chúng ta có học hết hay không theo thầy không 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 học hết không học hết tức là học những cái gì xuất hiện thôi ví dụ bây giờ nó xuất hiện những bài tập cái này đúng không nhớ này đi chứ là làm sao mình học hết nổi cái bảng này các bạn tức là nếu chỉ nhớ bằng tốt thì bạn học theo thầy là cũng không nên học hết chỉ học mấy nguyên tố mình xuất hiện mà mình thường xuyên gặp thôi à, mấy cái này cái tên mấy cái tên này cũng chua vậy lắm mấy bạn khó lắm mà qua dễ nhớ đâu nha để đó mình nếu mình ngồi mình học không cái này nó còn khó hơn tiếng anh tiếng anh nó dần dần nó dễ còn mà cái 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 từ như những cái nguyên tố là lạ lạ là... yeah, nha giống như cái chữ tc này cũng khó nữa nè ví dụ ngày nào đó nó hỏi chữ này làm sao giáo viên của bạn cũng chưa chắc biết nữa tôi nói thiệt chứ không phải là cái đâu đó test nè nha test ni thi um À, thí dụ vậy rồi nói chung ai muốn học học muốn học thôi cái này thầy cũng không tiến khích nhưng mà cái nào xuất hiện thì mình học được chưa rồi ta đi vào câu số 19 nguyên tố a có cấu hình ở trong lúc ngoài cùng là 4s1 dễ đúng không có sẽ là 4s2 biết được rồi à, có cấu hình ở trong lúc ngoài cùng là biết rồi nguyên tố b có phân lớp ngoài cùng à, có cấu hình ở trong lớp ngoài cùng là như đó còn cái này là phân lớp ngoài cùng là là sao? Nguyên tố B có phân lớp ngoài cùng. Còn cái này nó nói là cấu hình ở trên lớp ngoài cùng khác với phân lớp ngoài cùng. Phân lớp cuối là đi như tới đây là gần, còn cái lớp ngoài cùng là lớp 4 nhưng mà còn cái 3D chưa chắc điền là bao nhiêu, đúng không? Đó, 3D chưa chắc điền là bao nhiêu. Đó, viết cấu hình ở trong đầy đủ của A và B, xác định tên A và B. Đó, cho nên nè, mình nói là vì vì nguyên tố A có cấu hình ở lớp trong ngoại cùng có lớp ngoài cùng nha à, nên có dạng à, tức là ở đây nằm nếu không mình 4 x 2 thì ở đây á, là ba cái D này à, cấu hình ở lớp trong lớp ngoài cùng có hai nguyên tố B phân lớp ngoài cùng với cấu hình ở lớp trong đầy đủ của A và B Ồ, nếu cho gì nhiều lắm mà ta cho gì giết nhiều lắm à không lẽ cái này là 4 f một đúng với nên bốn f hai là nhiều để coi cái đề gốc là nếu mà bốn f hai là giết nhiều lắm luôn các bạn phải không tại vì cái d nó chỉ 
S1 thì nó có hai trường hợp bán bảo hòa với bảo hòa hoặc là cái trường hợp calcium nãy giống như nãy thôi. Còn cái trường hợp này là bạn làm hơi bị đuối luôn. Để coi là cái sách này coi con nó cho các bạn. 4 x 1 thì dễ ăn nha, nhiều ít nha. Ba cái thôi còn 4 x 2 là làm mệt luôn. Rồi 4 x 1 các bạn, 4 x 1 tại ghi đánh máy bị sai. 4 x 1 phải không? 4 x 1. 4 x 1 ít đó, cho nên ở đây phải 4 x 1 nha. Bởi vì thấy kỳ kỳ. Đó, nên có dạng nó có ba dạng này luôn nè ba dạng cái dạng nãy mình mới làm nè ba dạng này ba trường hợp này nè đó ba dạng này nhớ chưa đó, nên có dạng đó nè, nó có ba trường hợp hiểu này ha <cười> cho nên <cười> cho nên trong trường hợp này ha nếu nếu à nếu à, à nếu nếu nguyên tử A có cấu hình ở đất trong tức là chúng ta xét cái uh, trường hợp 1 đi Đấy, trường hợp 1 rồi A lần này nè trường hợp 1 đó là nguyên tố A có cấu hình ở đất trong à, nguyên tố A có cấu hình ở trong này thì chúng ta mới suy ra được đó, là cái uh, số hiệu nguyên tử A là Z bằng 19, đúng không? 19, đó, cho nên suy ra, nó hỏi gì? Tên, à, thì là A là potassium, potassium, đó, ký hiệu là K, đúng không? Còn trường hợp 2, À, A lần này nãy thầy có nói đó nha là à, 26 đúng không 26 ở à, A bằng 26 thì A đó là iron hiểu không 26 <cười> được chưa <cười> đúng không điểm này có phải không 10 nè à, 19 24 chứ 24 chứ. Đúng không? 24 chứ sao 26? Đúng không? Đây là điểm xin lỗi lộn đến lộn 24 chứ phải 26 nha. 10 nè. Đó. 19 24. Đúng không? Đó, 24 ha. Nguyên tử nguyên tố A 24 thì A là gì? Là cờ rơm, hồi xưa mình đọc là cờ rơm, nhưng mà giờ tiếng Anh đọc là à chờ rô đó mi âm Ha? Rồi, trường hợp 3. Trường hợp 3 đó là A là cái cái này nè. Đó, mình đếm coi nó nhiêu, đúng không? 10 nè, 18 nè, 28, 29 là đồng á, hồi xưa đọc là đồng. Đúng không? Thì bây giờ mình để cái đó là copper. Rồi. Đó. V tiếp đó nguyên tố B có phân lớp cuối cùng là 3B5 nên nè, có cấu hình electron tức là mình viết tới 3B5 là mình ngưng đúng không à, thì dựa vào cấu hình này biết gì hiểu không nên. 1 x bình, 2 x bình, 2 x 6, 3 x bình, 3 x 5. Rồi, viết tới 3 x 5 là người. Đó. Vậy mình mới suy ra. Đúng không? Số hiệu nguyên tử và cái tên đó. Số hiệu nguyên tử của B. Đó là giết B. Điểm là 10, 17 đúng không? Đó. Điểm hết cái lý thường đó nè. 2, 4, 10, 12, 17. 17 quá quen rồi. Nha. À. Đó là chờ lo zin, đúng không? Chờ lo zin, ký hiệu là xin là rồi, đó là hoàn thành xong cái đề này, à, bài này đơn giản không? Đó, đâu có gì khó đâu, rất bình thường. Nó mấy cái bài sau này nó cũng không có gì khó, đâu. nhưng mà nó cũng ở mức độ khó đó, tức là khó nhất của nó thôi. So với nếu mà trong mấy cái đề thi học kỳ thì cỡ này là cao nhất rồi, đúng không? Cái, tức là cái dạng tương tự vậy thôi. Còn nếu trường chuyên thì khác à? có thể hơn 
nhưng mà nói với trường thường mấy cái trường bình thường là cái đề mà đã khó nhất là cũng ở mức độ này đổ lại chứ không hơn rồi như bạn hiểu ha đó, thì trong này nó có gà một cái câu rất lạ là candium đó, nguyên tố này rất lạ rồi lần đầu tiên là mình thấy mấy cái đề trước đây là không có cho thì lạ gì đâu cho kiểu này thì cũng khó cho học sinh đâu mà nó phải nhớ hết mấy cái nguyên tố xong nhớ nổi nha rồi đó cũng là một cái thì nên nhớ là một nguyên tố này thôi khi mình gặp thôi chưa rồi mấy bạn có thắc mắc chỗ nào không rồi không có thì mình nghĩ nha rồi tạm biệt các em nha